que mañana comienza un fin de semana lleno de muestras y sobre todo de artesanías, toda esa cultura y ese arte, ese arte combinado en la feria artesanal Urutu, Arley, que me llega nuevamente mañana. ¿A partir de qué horas abre esta feria? A partir de las 9 de la mañana de este viernes se abrirán pues, las puertas de la vigésima tercera versión de la Feria Departamental de la Artesanía Indígena Urutu, que en esta oportunidad se va o se realizará en homenaje a la, a la creadora de esta actividad que fue en su paso por el Fondo Mixto de Cultura, Blanca Ligia Suárez Ochoa, con quien Tuvimos la oportunidad de hablar ayer precisamente sobre, sobre esta idea, cómo nació esta idea y nos contó algo de esa historia, de, esos, de estos 23 años de la, de, la, de la feria. Pero también hablamos con la gerente del Fondo Mixto, eh, Alba Lucía Martínez, quien nos manifiesta que municipios, todos los municipios del departamento y con algunos, eh, algunos eh, de, eh, departamentos invitados como el Casanare de Putomayo y también artesanos de Bogotá van a estar haciendo parte de esta feria desde mañana. Escuchemos entonces lo que nos manifestó la gerente del Fondo Mixto, Alba Lucía Martínez. Llegó la hora de la vigésima tercera feria artesanal indígena Urutú en el marco del Festival Yirupari de Oro. En esta oportunidad le estamos haciendo el homenaje a una gran artista, una gran gestora, una gran mujer que le dedicó por muchos años el trabajo al sector cultural. Ella es Blanca Ligia Suárez Ochoa, antigua gerente del Fondo Mixto de Cultura. A ella el homenaje es para ella. Muchísimas gracias para todas las personas que nos pueden acompañar. En esta oportunidad, Alba, ¿cuántos artesanos y no artesanos van a participar en esta Feria Brutú? Claro que sí, Arley. Vamos a tener la participación de todos los municipios de San José de Calamar, Retorno, Miraflores y por supuesto San José del Guaviar. Y vamos a tener visitándonos el departamento del Casanare, artesanos de Bogotá, artesanos de Putumayo. También vamos a tener la muestra gastronómica. Nos va a acompañar Negocios Verdes de la Corporación CDA con el apoyo de muchos emprendimientos que van a estar ahí mostrando sus productos. ¿A qué hora se dará apertura a la feria, Alba? 9 de la mañana serán los actos protocolarios. Eh, tendremos algunas actividades culturales, tendremos el recibimiento que le van a hacer los indígenas del Putumayo a los artesanos del Guaviare, a todos los participantes en la feria y haremos la presentación de los participantes y se abre la Feria Artesanal Indígena Urutú para que todos la visiten, compren, reconozcan este patrimonio que tenemos tan hermoso en el Guavari y que a veces no le prestamos atención. Y a partir de las 11 de la mañana aspiramos que ya estén abiertos los stands. El mejor premio que reciben estos artesanos y estas artesanas es que los visiten y adquiramos sus productos. Conozcamos este trabajo que ellos hacen humildemente y que son unos expertos, son unos profesionales, son unos maestros en este arte. Y el mejor premio para ellos es comprarle su producto y aparte de comprarle, conocer la historia de este producto. En el marco de esta feria vamos a tener varios conversatorios, vamos a tener la visita guiada a un pequeño museo que tratamos de organizar, vamos a tener unas muestras culturales también, vamos a tener la muestra étnica, en fin, vale la pena que la visitemos y que disfrutemos este bonito espacio que lo tenemos cada año. El escenario va a ser el Centro Cultural, sí señor, del 14 al 17 de octubre, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Bien, ahí está entonces la invitación que se extiende por parte de la gerencia del Fondo Mixto de Cultura, que es el ente organizador de esta feria, ya en sus 23 años de que fue creada aquí en el departamento del Guaviare. Vamos a escuchar a Blanca Ligia Suárez Ochoa, precisamente la creadora de esta, de esta feria, eh, lo que nos comenta, pues… Eh, y lo que ella siente, que sea la persona que le van a dedicar pues, esta versión de la feria como homenaje a ese aporte que ha hecho la cultura en el departamento del Guaviare. Una inmensa emoción, eh, satisfacción de alguna manera eh, de pensar que lo que se creó, digamos, lo que se ideó fue una cosa que gracias a que otros creyeron en ello, como es todos los artesanos, tanto del departamento como de la nación, porque es una feria que convoca a indígenas artesanos, indígenas y no indígenas del país que quisieran venir a Urutú, que le hayan apostado a esto se siente de alguna manera una satisfacción. 
eh, pero especialmente siente uno como una gran responsabilidad. Eh, pensar que pues esto ojalá dé toda la, la respuesta a quienes creen en ello. Y por ahora me queda mmm, seguir haciendo, buscando como la energía positiva para que Urutu siga siendo grande, siga respondiendo a esa necesidad de espacio para eh, promover y comercializar la producción que hacen nuestros indígenas y también las personas no indígenas que le apuestan al desarrollo a partir de la creación de productos, a, la, a partir de lo que es eh, los imaginarios, a partir de lo que es ese legado cultural que han venido trayendo de generación en generación y que es absolutamente importante para la generación de arraigo y pertenencia y de identidad de nuestro territorio y por supuesto de nuestra nación. Entonces, inmensas agradecimientos a quienes están eh, generando pues esta, este reconocimiento que pues no me lo merezco pero que me siento absolutamente emocionada. Muchísimas gracias y pues sea la oportunidad para que mucha más gente eh, venga a Urutu y esta vez la le aporten a esas personas que están eh, promoviendo y vendiendo, que ojalá cada uno de los guaviarenses se quede con un producto de esta maravillosa feria Urutu en, en esta decimo, en vigésimo tercera versión. Blanca Ligia, ¿de dónde y por qué nace la feria Urutu? De una gran necesidad. El Fondo Mixto, como usted recuerda, Arley, en nuestra historia patria, eh, desarrolló el Festival Yuruparí de Oro por 12 años consecutivos, por obviamente por... Eh, compromiso por eh, convenio con la gobernación del Guaviare, la gobernación le, 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 le decía al Fondo Mixto haga el, el Dudupari y haciendo ese festival que obviamente maravilloso se logró posicionar y que hoy en día el festival es, es lo que es gracias a esa fuerza que tuvieron los primeros festivales, necesitamos o vimos que ahí había la necesidad de un espacio muy importante para los indígenas que no fuera solamente el de hacer un baile al comienzo que era lo que hacíamos, el, el acto de apertura lo hacía un baile indígena y ya, era que tuviera un espacio durante todo el festival y que se aprovechara comercialmente porque pues muy chévere que se haga, que se dé esto, pero que ellos se, se beneficiaran y la manera era la feria porque además habíamos venido trabajando en esa idea de ir a las ferias nacionales gracias a un gobernante que tuvimos que le aportó eh, mucho a, a esta parte, nos escuchó que era importante lo de, lo de las ferias y lo de la artesanía, que fue el doctor Flores, y nos impulsó para que fuéramos a Expo Artesanías alguna vez hace casi 30 años. Y gracias a eso tuvimos como ese aprendizaje, porque todo es, es cosa de aprendizaje. Eh, Blanca Ligia eh, viajó con unos artesanos acompañados de, de Irma, que era nuestra, nuestra promotora allí en el asunto también, y quien me colaboró y fue la coordinadora de la feria por muchos años. Nos fuimos a la feria, hicimos un muy buen desempeño en esa feria, de tal manera que nos ganamos la invitación por el resto de años y creo que seguimos estando como departamento invitado a esa feria porque nuestro producto ha sido reconocido como un producto muy autóctono. Entonces en ese ejercicio vimos que nosotros podíamos replicar ese, ese ejercicio en el Guaviare y creamos la feria, pero queríamos que fuera una feria con un alto contenido étnico y lo logramos. Creo que lo logramos porque los indígenas de otras partes del país les interesa mucho venir a Urutu y es porque sienten que ahí están representados y que es una feria con un alto contenido étnico, cultural y muy de los pueblos indígenas. Muy bien, ahí estaba entonces eh, eh, parte de la historia de esta feria departamental de la artesanía indígena Urutu desde sus inicios hace ya eh, 23 años, a cargo de la creadora Blanca Ligia Suárez Ochoa. Son las 8.45.